ഇട്ട് കാണുമല്ലോ അല്ലേ ആ ഞാൻ അടുത്ത് വന്ന ഒരു ഗോതമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഗുലാബ് ജാമിനാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ശേഷം ബെല്ലൈക്കൻ വരുമ്പോൾ അതിലൊന്ന് അമത്തി ഓൾ എന്ന് തന്നെ അമത്തണം നമുക്ക് അതിനുശേഷം ഒന്ന് പാചകത്തിലേക്ക് പോകാം ആ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗുലാബ് ജാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേരുവകളിലേക്ക് പോകാം ഈ ബൗളിന് രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് മാവാണ് എടുത്തത് ഗോതമ്പ് മാവ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേഷൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ഈ പാക്കറ്റാണ് ഞാൻ ഇതെന്നാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് രണ്ട് ബൗള് ഗോതമ്പ് മാവ് ഇതേ ബൗളിന് രണ്ട് ബൗള് പഞ്ചസാര കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി കുറച്ച് നെയ്യ് കുറച്ച് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാല് അഞ്ച് ഏലയ്ക്ക ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞ് തൊലിയോടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി പി പൗഡർ നാല് സ്പൂൺ നമുക്ക് പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഇനി നമുക്ക് പാചകത്തിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പഞ്ചസാര ഞാൻ രണ്ട് ബൗളിന് പഞ്ചസാര ഇതിലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇടാം അതേപോലെ നാല് ബൗള് വെള്ളം എടുക്കാം നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനി തയ്യാറാക്കി എടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ഒരെണ്ണം കൊള്ളും നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഹൈല് കുറച്ച് തീ കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഈ പഞ്ചസാര ഇളകി വരാം തീ ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ഏലക്ക ഇതാക്കിയത് തൊലി ഇതാ പൊട്ടിച്ചു വെച്ചത് ഇടാം അതിലേക്ക് കുറച്ച് നമുക്ക് കളർ ചേഞ്ച് ആക്കാനാണ് ഈ ഷുഗർ സിറപ്പിൻ്റെ ഈ പൊടിയിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ തിളച്ച് ഒന്ന് കുറുകി വരണം ഒരു കളർ ചേഞ്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൊടി ഇട്ടത് എല്ലാവർക്കും ഇടണമെന്നൊന്നുമില്ല അവനവൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം ഇടാതെയും ഉണ്ടാക്കാം ഏലക്ക ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ ഒരു ഒരെണ്ണോ രണ്ടെണ്ണോ ഇട്ടാൽ മതി എനിക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ അഞ്ച് ഏലക്ക അതിൽ പൊട്ടിച്ചിട്ടത് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവസാനം ഒന്ന് കുറുകിയ ശേഷം അരിച്ച് എടുക്കുകയും ചെയ്യാം ആ ഏലക്ക അത് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം ചെറുതായി ചുരുക്കി വെക്കാം അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നത് ഒന്ന് ചൂടാവട്ടെ ചൂടായി നമുക്കതിലേക്ക് ഇനി ഗോതമ്പ് പൊടി ഇടാം കുറച്ച് കുറച്ചായി ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ പച്ച മണം പോകാനാണ് ഒന്ന് നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാം നന്നായി വറുത്തെടുക്കുന്നു വേണ്ട ചെറിയൊരു കളർ ചേഞ്ച് വരും മണവും വരും കഴിയാതെ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും മാവ് ആ 
മാവ് ഏകദേശം ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ചെറുതായ കളറൊക്കെ മാറി നമുക്കിത് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒന്ന് കട്ടിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് പോവാത്ത രീതിയിലായിരിക്കണം സ്പൂൺ എന്ന് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ വീണില്ല ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്കിത് ഒന്ന് തണുപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കാം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ ഗ്യാസിൽ ചീഞ്ചെട്ടി വെച്ച് വറുത്തെടുത്ത മാവ് ഗോതമ്പ് മാവും നെയ്യും ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത മാവാണ് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വെച്ച പാൽപ്പൊടി നാല് സ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ഇടാം പിന്നെ കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി ഒന്ന് ചേർത്ത് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് അതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിത് ഗോതമ്പ് ആ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ നമ്മൾ കുഴക്കില്ലേ ആ പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായി പശിമ്മയായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലൊഴിക്കാം പാലില്ലാത്തവർക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാനിതിൽ പാലൊഴിച്ചിട്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ മാത്രം പാൽപ്പൊടി ഇല്ലാത്തവർക്ക് വെറും ഗോതമ്പ് മാവ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഇതാണ് നന്നായി കിട്ടും പാൽപ്പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അഞ്ച് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് കുഴഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇനി നന്നായിട്ട് പശ്ചിമയായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒട്ടാതിരിക്കാം എല്ലാവർക്കും ചപ്പാത്തിക്ക് മാവ് കുഴക്കാൻ അറിയുമല്ലോ അതുപോലെ കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി ഒരു ഗ്ലാസ് പാൽ എടുത്തല്ലേ ഇത്ര ബാക്കിയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഇതിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തു ഉണ്ടല്ലേ നന്നായി പശ്ചിമയായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടുന്നില്ല ഈ ഒരു സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആ അതെ ഈ പരുവത്തിലാണ് നമുക്ക് ആവേണ്ടത് മാവ് കുഴച്ചിട്ട് നല്ല പശുമയായി കണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം നമുക്കിനി കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടി വയ്ക്കാം ഇത് നമുക്ക് അരിച്ചെടുക്കാം ഏലക്കയുടെ ആ തൊണ്ടും കുരുവും ഇതെല്ലാം അരിച്ച് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കാം ഷുഗർ സിറപ്പ് ആറി തണുത്തു
നമുക്ക് ഇത് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കുഴച്ച് വെച്ച മാവ് ഉരുള ചെറിയ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ഉരുട്ടി വെക്കാം ഇത് ഓരോരുത്തരുടെ സൈസിനനുസരിച്ച് ചെറുതാക്കാം വലുതാക്കാം ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ ഉരുട്ടി വെച്ച ശേഷം തിരികെ വരാം ആ ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിലിട്ട് വറുത്ത് കോരി എടുക്കാം നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിലിക്കിടാം മെല്ലെ ഇടണം ഒന്ന് തീരം ചാത്തി വെക്കാം കയ്യിലേക്ക് എണ്ണ തെറിക്കാതെ നമുക്ക് അടുത്ത ട്രിപ്പ് ഇടാം ഒന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എല്ലാ ഭാഗവും ബ്രൗൺ കളർ ആവണവരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഉള്ളൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടുന്നതല്ലോ അപ്പൊന്ന് തിരിച്ചും മറിച്ച് നമുക്ക് ഇട്ടോടെ ഇരിക്കാം ഏകദേശം കളറായി വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാവ് വറുത്ത കാരണം വേഗം ഉള്ളി വേവുകയും ചെയ്യും നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പിലേക്ക് ഈ വറുത്ത് കോരി എടുത്ത ഈ ഉരുളകൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഡിപ്പ് ചെയ്യാം ഗുലാബ് ജാമുൻ റെഡി കണ്ടില്ലേ അതിൻ്റെ സിറപ്പിൻ്റെ കളർ ഒരു ഒരു നല്ല വ്യത്യാസം നല്ലത് നല്ലൊരു ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഷെയറും കൂടെ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കണേ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാ